atın denizi. O bal peteğinin denizde yavaş yavaş battığını görmeye çalışın. Hatta ulaşmaya çalışın. Bir petek bal gidiyor. Yakalamaya çalışın. Eliniz biraz suya girsin. Birazdan altın neydi dediğimde peteğe bakacaksınız ve denize ulaşacaksınız. Yedi çiçek. Hangi askıyı asacağım? Göller. Göl Göl askısına. Devrime asla gelişi güzel göndermek yok ve her zaman hikayeyi resimleyecek. Şimdi gölün etrafını düşünün. Rengarenk çiçeklerle dolu olsun. Papatyalar, güller, laleler. Hatta birkaç papatyayı kopartın, göle atın. Sekiz bardak demiştim. Hangi askıya asacaksınız? Gözlük demiştik, yani sekizinci evet. askı. Şimdi gözlüğü çıkartın, bardağın içine koy. Bardakta su olsa mı iyi, olmasa mı iyi? Su olsa da iyi. Daha iyi değil mi? Evet. Koyduğunuz zaman hareket olur. Peki, gözlüğü karıştırsak mı iyi? Karıştırmasak mı iyi? Karıştırsak daha iyi. Daha iyi değil mi? O zaman hareket olur, hareketli resimler çok daha kalıcı olur. Dokuz balondu. Hangi askı asacağım? Dokuzuncu olan bebek. Bebek, bebek askısı. Şimdi Çok bebeğin güzel. elinde balonları hayal edin. Ve uçtuğunu düşünürsek daha bir kalıcı olur. Evet, bebek balonlarla beraber uçsun. Çok daha kalıcı olur. Çok, Çok daha, daha kalıcı olur. olur. Evet. Onuncu kelimemiz tuzdu. Onuncu askı olan evet. balonu evet. asacağım. Nasıl asabiliriz? Davulla tuzu nasıl, nasıl ilişkilendirebiliriz? Onlarca ihtimalden bir ihtimal. Ne olabilir? Ne olabilir? Alın tuzu, dökün davulun üzerine. Davulun o üzeri tuzdan gözükmesin. Sorum şu. Acaba poşetten mi döksen daha kalıcı olur? Tuzluktan mı? Tuzluktan. Tuzluktan. Poşetten. Bence. Çünkü oradaki tuz daha yoğundu. Evet. Bakalım 10 kelimeyi sizler ve seyircilerimiz mezberleyebildiniz. Bir neydi? Televizyon. Evet. Neye baktınız? Bastona. Bastona. Bastona. Güzel. Evet. İki neydi? İkincisi de ağaç. Ağaç. Orada sapanlar zaten aslında. Güzel. Üç neydi? Üçüncüsü yumurta. El arabası askısına baktık. Dördüncüsü? Dördüncüsü de kiremit. Evet. Sandalye askısına baktık. Beşincisi? Beşincisi de... Masa ele baktık. Evet. Masa ele baktınız. Altı denizli petek askısına baktık. Yedi çiçekli göl askısına baktık. Evet. Güzel. Sekiz sekiz de bardaktı gözlük askısına baktık. Dokuz bebekti balondan çarşı yaparak balon askısına balon baktınız. Askısına Güzel. Bak. Bebeğe baktınız balonu bulmanız. Evet. evet. Aynen. On onuncusu da tuzlu davul askısına baktık. Peki karışık. Sadece kelime istiyor. Dört. Dördüncüsü kiremit. Yedi. Çiçek. Çiçek. Üç. El arabası. Pardon yumurta. Beş. Masa el. Masa. On. Onuncu statüs. Yedi. Çiçek. Çiçek. Ve son olarak bir desen. Televizyon. Televizyon. Şimdi sorum şu. Beş dakika önce onda bir, onda ikiydi. Evet. Bu teknik defa burada öğrendiniz. Onda on oldu. Karışık sordum bildiniz. Ne değişti? Tabii ki çok şey değişti. Ee, ne değişti? En azından hafızamızı nasıl tutacağımızı, nasıl dengeleyeceğimizi çözmüş. Evet. Bak. Değişen şey beynin saklama formatını kullanmak. Bilgi o konsepte beyne göndermek. Evet. Bakın aynı beyni kullandık. Aynı hafızayı kullandı. Onda birdi, onda on oldu. Yani performansımız yüzde bin yükseldi. Beş dakikada beyni kullanma performansımızı on katına katladı. Halbuki beş on dakika evvel size denilseydi ki on kelimeyi peş peşe işiteceksin ve sırasıyla ezberleyeceksin inanmazdınız. Kesinlikle. Ben bu teknikleri kullanarak 
300-400 kelimi çok rahat bir şekilde bir defa işiterek ezberleyebilir. Ve bir lugatı ezberleyebilir. Ama önemli olan şurası. Amaç asla kelime ezberlemek değil. Amaç ne? Amaç baston askısında bir sayfayı, üç sayfayı, on sayfayı saklama. Mesela bir anlaşmanın tarihçiyseniz yeni maddesi varsa yeni maddeyi orada saklama. Ya da siz kimyacıysanız kimya formüllerinizi saklamak. Ezberleyeceğiniz her tip bilgi için o bastonun askı olması. Kelime ezberlemek bir baston. Hafıza eğitiminde bir müddet bu bastonla yol alırsınız. Daha sonra bastonu bırakıp ikinci baston alırsınız. O da rakam ezberli. Bir müddet rakam ezberleme bastonuyla yol alırsınız. Daha sonra o bastonu bırakırsınız. Üçüncü bastonu alırsınız. Cümle ezberli. Cümle ezberleme bastonunu aldığınızda o zaman testiniz bir televizyon iki ağaç değil. O zaman bir bugün hava çok sıcak. İki geçen yaz tatilde anneanneme gitti. Üç en çok sevdiğim yemek şudur şudur gibi kelimeler yerini cümleye bırak. Bir müddet de cümle bastonuyla yol alırsınız ve o bastonu atıp dördüncü baston alırsınız. Konu ezberlemek. Okuduğunuz kitabı ezberlersiniz. Bir müddette bu bastonla yol alırsınız ve en sonunda hafıza eğitiminde ulaşılabilecek en son noktaya gelirsiniz. O nokta konuşma ezberi. Birisi konuşur, siz ezberlersiniz. Yani mesela bir mazada üç kişi otursa, üç kişi yarım saat konuşsa, sohbet etse, siz sırasıyla falandan sonra falan konuştu, şunları şunları dedi, falan konuştu, o da şunları şunları dedi. O üç kişinin yarım saatlik konuşmasını ezberleyebilirsiniz. İnanmak zor ama beş dakika evet. önce o kelimeyi ezberleyebileceğinize inanmak da zor. Evet. Ve ben şunu iddia ediyorum. Bizler Kadıköy'de, Fatih'te ve Bağcılar'da etkin öğrenme kursları düzenliyoruz. Eğitimlere ben giriyorum. Baştan sonra. İddiam da benim şu. Dersine çalışan bir kursiye sekiz ders sonra peş peşe söylenen elli cümleyi ezberleyebilecek. Bir dakika kardeşim. Büyük harflerle konuşuyor. Bir kursiye sekiz ders sonra peş peşe söylenen elli cümleyi daha büyük harfle söylüyor. En az ezberleyebilecek. Kursa gelme imkanı olmayıp yeni çıkan etkin öğrenme teknikleri setimizi alan 12 VCD orada verilen ödevleri takip ederek incelediğinde işlediğinde bu CD'lere çalıştığında eserimizin sonuna geldiğinde en az 50 cümleyi ezberleyelim. Hatta ben bazen şunu yapıyorum eğitimimin başında yazdığı iddam şudur ki kursun sonunda her kursiye ödevini yapmışsa 50 cümle ezberleyecek ve o yazımı eğitimin sonunda okutuyor diyorum ki doğru mu söylemişim yanlış mı söylemişim hamdolsun dersine çalışıp da başaramayan Şimdiye kadar kimse olmadı. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çalışım metodunda bana yardımcı oldunuz. Başka bir programda tekrar inşallah görüşürüz. Sevgili seyirciler, etkin öğrenme teknikler kuşağında bugün sizler ile birlikte 
çağrışın metodunu işledik. Çağrışın metodu askıları bilgileri saklanacağı, depolanacağı çivilerdi. Ancak zamanımız cümle ezberine, konu ezberine ve konuşma ezberine yetmedi. Sadece kelime ezberine yetindik. Ancak ifade ettiğim gibi hedefimiz, maksadımız asla kelime ezberlemek değil. Çünkü değil on kelime.